Verse number 1, chapter 2, verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet. Verse number 6, And thou, shalt, and thou Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah? For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. In Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me a word again that I may come and worship him also. Verse 9, And when they had heard the king, they departed and lo. The star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10, When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and near. Verse number 12, And being warned of God in a dream that they should not return to Hero, they departed into their own country and under it. Shall we pray tonight, Lord? We thank you. We praise you for the privilege, uh, Lord, na makabasa po ang account ninyo, uh, how you were born. Salamat, Lord, despite sa mga obstacles. Salamat na even though my king na gusto pumatay sa uh, inyo, but Lord, salamat na na-fulfill ang mission dito dito sa mundo to save us. Thank you so much, Lord. And tonight, as we go on, as we study, as we dig up, as we scrutinize these verses, may you help us, Lord, na ma-understand namin and ma-realize namin how important, Lord God, ang uh, uh, mga tao na ginamit niyo, may mga wise men, na nakita namin, Lord, na ang kinilang willingness, ang kanilang joy, na makita at worship ang Savior even though that time Jesus Christ is still a young child. So tonight, Lord God, we must join our hearts na as we embark sa pag-study, excited namin mga puso. And give us wisdom. Forgive us also, Father, from all our sins. This we ask and we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Be seated, please. Thank you so much. First of all, I just want to correct yung ating mindset o yung ating narinig. Wala pong three kings ha. Wala pong three kings. Hindi po sila kings. Ito po yung mga wise men ang tawag sa kanila. Particularly wise men is specifically. Hindi po sila kings. Iba ang kings. Okay? They were wise men. At uh, some Bible scholars believe na itong mga wise men, they were astrologers. They study about the sky, the movement of the sky, the movement of the solar system. That's why, kung nakita nila yung star, uh, they became curious. And they studied nila. And later on, ating studied uh, kung bakit, ano yung nag-prompt sa kanila, nag-push sa kanila, na hanapin ang ating Savior. Now tonight, the results, why wise men came in Jerusalem. Okay, Jerusalem po ang kanilang pinuntahan. Verse number one, now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came a wise man from the east to Jerusalem. This time, ang Israel is under the Roman Empire. That's why dito, si King Herod ang para natin king at isip tayo in Peron. That's why kung nakit, napansin niyo po, nung binuntis po si Jesus Christ ni Mary, they were obliged magpunta doon kasi magbayad sila ng taxes. Magbayad sila ng tax doon sa Roman government. Kaso nang naabutan 
ng panganganak si Mary doon sa Bethlehem. Kaya naghanap sila ng matutuluyan nila. Okay? So hindi pa po independent, hindi pa state ang Israel this time. Under pa sila sa Roman Empire. So Roman rule, Roman government ang kanilang uh, ang, uh, time nila this time. Alright? So si King Herod ang um, king this time or emperor. Now, two reasons. Uh, focus tayo ito na. Two reasons why wise men came in Jerusalem. Doon lang. Dalawang uh, dahilan. First of all, is to tinatawag to verify. To verify. To verify, okay, the word verify means, okay, to, okay, clarify. Ano ginamit dyan ba? Saying. Okay? So, pag sinabi mo, verify, sino din niya yung clarify, klarugod. Okay? Ano pa? Ano pa word to verify? Not only to clarify, but also, mga kapatid, is to confirm. Confirm. Alright? Confirm. Where is he? Where is he? Saan itong bata? Totoo ba talaga may bata na ipinanganak? Totoo ba talaga na ang balita na may Jesus daw na ipinanganak? Nasaan siya? So nagusisa si Lebron. So nandun yung kanilang desire. Not only to clarify, but to confirm. Kaya sa atin din mga kapatid, ang message dito, kung may narinig tayo, Bago tayo mag-comment, i-clarify natin. Ang problema sa atin, di ba natin na-confirm, nag-comment na tayo, nag-decide na tayo, nag-judge na tayo. E dapat hindi tayo judgmental ka agad. Amen? I-confirm muna natin. Dapat may establish yung truth, may establish yung fact, bago tayo mag magkaroon ng conviction. Totoo ba talaga? Nandun ka ba? Ay witness ka ba? Nakita mo ba? Kaya minsan may mga salita tayo marinig pa. Ganun ba? o oh, nag-judge na tayo kaagad. Meron na tayong verdict. Hindi dapat. Ito sila, sila talaga lang sila. Pinuntahan talaga nila. Oh, to clarify, to confirm, where is he? Nasaan ba? Ano pa? Okay. Ano pa ang word na, ano pa itong word na verify? To certify. Okay? Certify. Mga kapatid, ano din natin? We have seen His oh. Yan. We have seen His star. Nakita namin yung between. Nakita namin yung star. At yun yung aming clue. Yun yung aming guide. Well, sure kami na definitely, absolutely, nandito talaga, dito ang location kasi dito nag-star. So ang guide kasi dito na tayo, star. I believe that is divine intervention ng Panginoon. Kasi wala pa mga satellite na tayo, wala pa GPS. So yun yung GPS nila, Brad, na-track nila, na-trace up nila because of the star. I believe it was the Lord. It was God the Father na nag-intervene sa kanila. Ito yung guide ninyo. Ito yung parang uh, ways up ninyo. Ito yung navigation up ninyo. Okay? To certify. At sabi, dito kami, hindi kami pwede magkamali because dito yung star. Dito, 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 sinunda na yung star at dito naghinto sa Jerusalem. Okay? So yun yung the word verify. Verify. So dapat ganun din tayo mga kapatid. No? I-verify muna natin yung report, i-verify natin yung story, anything natin marinig, huwag tayo muna magbigay ng conclusion, otherwise maging bias tayo. No? And uh, sad to say, dinikumon na yun ang bias, maging fake news pala tayo later on. No? So dapat hindi tayo matiknikan uh, bago tayo mag-conclude, uh, uh, bago tayo mag-judge. Okay? So napakaganda po ito, wise men. Talaga na doon yung to clarify, uh, to confirm, and to certify. Now, okay, pinahanap yung ating, uh, ano, tawag nito, eraser. Saan pa yung ating eraser? Okay. Now, ano yung kanilang i-verify? Uh, first of all, may apat. Okay, to verify 
probably hindi sila hudyo o maybe ibang lahi sila. That's why meron silang curiosity. Okay? Ano pa? Verse number 2. Verse number 2. Anong sabi ng verse number 2? Saying, where is he that is born king of the Jews? Not only to verify the prophecy, to verify the prophecy, to verify the nativity, but also to verify the okay. authority. Authority. Itong, itong wise men, gi-recognize nila. Sila yung unang tumawag kay Jesus Christ. Tingnan niyo. King of the Jews. Ang mga Diyos, hindi nag-recognize kay Jesus Christ. Pero sila, oh, meron na silang idea na ito si Jesus Christ, itong bata na pinanganak, ang pangalan Jesus, this is not an ordinary child. This is not an ordinary infant. When in fact, he is the king of the Jews, the coming king. In fact, not just king of the king of the Jews, but he is also king of kings and lord of lords. Amen? Amen. So, ganun ang pagkilala ng wise men. Giverify nila. They believe the authority of Jesus Christ na ito ay hindi ito basta-basta na bata. Hindi ito ordinary na bata. Itong bata ito is just a God who became man. God who became flesh to dwell on us. Yan ang sabi doon sa John chapter 1 verse number 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Huh? And the Word dwelt among us and became flesh. Sabi ng chapter 1 verse number 14. So napakaganda itong mga wise men. Kaya gi-recognize nila si Jesus Christ as King of the Jews. Where is He? Sabi ng verse 2, saying, Where is He that is born King of the Jews. Authority. Gerecognize din na king ito. Hari ito. Meron itong royal blood. Royal ito na tao na bata. What else? Ano pa? Ating, ano pa gerecognize nila? Gerecognize his yan, deity. Deity. Yung kanyang pagkadiyos. Verse 2 again. The same. Say, where is he that is king? And that is true. Jesus Christ is king. Ngayon, di pa siya king. But the coming king. In heaven, he is already king. In the incoming millennium, he will be proud as a king of kings and lord of lords. His deity. Alam nila ito, hindi ito just 100% human. No. He is just, okay? Not, not just 100% human, but 100% human at the same time, 100% God. So, we recognize nila ang deity ni Jesus Christ. He is God. He is Jesus Christ. He is Savior. He is the Lord. Okay? Yun ang pagkakilala ng mga wise men. Nakalungkot ngayon ang tao pag naging alam, pag naging wise na ang tao, why not? Nabaliktad. Nakatras. Hindi na nakilala ng Diyos. No? May mga tao magiging ano sila ba? Wise, through science, through, you know what? Maging mathematician sila, physicist, ano pa, statistician, ano pa, na knowledge ng tao, o maging scientist, in common. Pero ano ang wisdom ng tao? Nagalayon sa Panginoon. Nag-upos siya sa, sa resulta, sa lordship ng Diyos. Nag-upos siya ang kanyang wisdom na nag-contradict doon sa biblical science. Pero itong mga wise men, bakit silang tinawag wise? Because first of all, nakilala sila kay Jesus Christ. So, Na-recognize sila kay Jesus Christ. Kaya ako din tumukod ng mga mga alam na tao. Hindi na mga drama, mga alam puno. Alam pero binakontra ang Bible. Alam na upos sa mga spiritual na bagay. Hindi na tumukod na alam. Iyan na sa kalimutan, iyan na sa yawa ng alam. Kaya tunay na kaalam na nagpanapit sa Diyos na nakilala sa Diyos. You know, amen? amen? Oo, ito maganda sa mga wise men kaya meron sila tinatawag verification. Dina-verify nila. Okay, dina-verify nila. Wala ating i-reserve mga yung people. Ha? Oh, Pakinga ka, please. O, oh, tisyo, kahirap ng tisyo. O, oh, ano lang. Okay, ilis na natin ito. Eh, 
mga pangalawa. Dalawa na dito. Ano number one? To verify. Number two? Number two reasons why we came to Jerusalem not just to verify but also to venerate. Look at verse number two. That is our text. Okay? Chapter two, verse number two. All right, verse 2, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come, and deny the this word, and are come to worship him. Take note the word to worship him. Okay? So maybe, ang um, very simple word, he wants them worship. To worship. What's their purpose? What, what is their sole purpose? Is to worship. To worship the King or the Lord Jesus Christ. To venerate. Oh. Well, sadly, ang pag-venerate ngayon, doon naman kay Mary. No, di ba? Doon na venerate ang mga tao kay Mary. Hindi yeah. na kay Jesus Christ. Dapat ang ating pag-venerate kay Jesus Christ alone. Amen. They worship Jesus, they worship Jesus. All right. I don't class in worship. I don't class in worship. Verse 1. Okay? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came, first of all, worship? Intentionally. Intentionally. Amen. Pag sinabi mo intentionally, i-plano mo. I-purpose mo. Hindi coincidence, hindi by chance. Hello? Amen. Hindi natapuan na kung hindi i-humot. I-plano. O, oh, talaga na sa isip. Intention ba? Yun ang ibig sabihin. Ayun po dahil talaga pang punta sa church intentionally. Hello? Amen? Amen. Talaga ng nandun sa puso ko. Hindi ay, simbabalis ko. Kasi maaging na lang ko. Mamaling kita rin ako. Hindi na lang kayo. Hindi na lang kayo. Hindi Hindi dapat ang muna. Dapat din po nilitin. Nakapasta na ng programa sa isip ko. Lord, Wednesday ngayon. Pagod ako, busy ako, but Lord, dapat ako pumunta. Ala sa super meeting namin. Kasi ayaw ko mag-feel ako super meeting namin. something for the Lord, it should be intentional. Hello, amen? amen. Na plano. Kasi anything na hindi intentional will not be accepted in that side. Will become in vain. Pag hindi intentional, hindi purposely ang ating pag-worship kay Lord. Ang kanilang pag-worship, pumunta talaga sila. Gusto nila. Wala nag-push sa kanila. Wala nag-ingalyo sa kanila. Sila mismo nag-decide for themselves na mag-visit kay Jesus Christ at natin. Amen? Amen. Intention na ito. Behold, basta mo, tingnan nyo, that is the word, behold. Intentionally. Intentionally. What kind of worship? You worship Jesus Intentionally. What else? Second thing. Not only they worship Jesus intentionally, secondly, willingly. Willingly. That's the word. Came from. Came from. Willing. Voluntary. Kusa. Sila mismo na nag-decide. Punta tayo. Hanapin ito. Hanapin natin si Jesus. Praise God. Sabi, tuwag-tuwa sila. Praise God. Ito na yung promise. Pagkakataon na natin ito. Ating makita. Ating punta natin si Jesus Christ. Alright? Willingly. Kusa. Oh, Malayo ba came from? But willing 
sila. Ngunit ito mga tao, saying, verse number, look at verse number 2, saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Andito pa ba ito sa atin? Andito pa ba itong karakteristik na willingly? Hello, amen? Na kahit malayo, kahit minsan mahirap ang daan, kahit magasto ka minsan, maramig ang sitwasyon, but because mayroong willingness sa puso mo, hindi mo yan iniisip. Para sa iyo, hindi mabigat because there are willingness in your heart. In the first place, Panginoon ang pinuntahan mo. Si Lord more than willing mag mag-sacrifice para sa atin. That's why in return, gusto din ni Lord na willingness ang ating mag-serve sa Kanya. Ating pagbigay sa Kanya. Ating pag-worship sa Kanya. Ating pag-sing para sa Kanya. Anything natin ginagawa for the Lord, it must be out of willingness. Not because you are, you are up, forced, or intimidated, or whatsoever. No. It should come out of willingness. Which means from your heart, you were the one who decide for it. Amen. Amen. Willingness, mga kapatid, serving the Lord, it must be willingness. Amen. Walang pilitan dito. In fact, even our salvation, walang pilitan dito. Whether you believe to the Lord Jesus Christ or not, whether you accept Him or not, it's, it's okay. That will not force you. Because you have free will. You have the ability to choose whether you accept Him or not. But it must be willingness. Amen. Amen. Look. Look at these people. They came from napakalayong lugar. But nakita mo yung kagalakan nila. I thank the Lord. May mga men na willing. I know busy yung iba. I know na ah, may mga ginasapar pa yung iba. But salamat. Pastor, hindi lang po ako. Pastor, it's a big rat. Salamat. Thank you God sa pagpunta dito. Salamat sa pagvoluntary. Sabi ko sa mga men, Brad, pasensya, wala talaga akong mahiligay sa iyo na ano, lakas talaga na i-compensate ko yung araw ninyo sa pagtrabaho, pag-building, pag-labor dito. But God knows my heart kung meron lang ako. Why not? But as of now, ginasapar ko ang mga disparating sa church. But I know God will compensate you. But I appreciate your willingness na mag-labor dito sa church natin. Salamat po ba na I'm so glad as your pastor makita ko kayo nagsacrifice kayo dyan nagkamagkamang nagsasakasaka kahit nagkurukurong ng tuhod pero salamat ba and I believe that is true willingness yeah. hindi kay sige trabaho na kaya sumpo di pastor na daw sige na lang no? ano kasi di haglog ba out of ano na force ka kay uh, si pastor ba siya no, no it, it, it should not be no? ang atong pagluto sa sugan it should be willingness Sige man niya, iyaw ang pastor mo na amin bro, dalo mo ka mo din sudan. Luto na lang kasi niya, ay tagi kayo mo na eh, birahan lang na rin pastor sige. Oo, padala mo na tami, hindi kasi niya, iyaw niya mo atong ta. Oo, may tabahin mo, sige na lang, sunod na lang ta. Oo, eh may tabahin mo mo, pastor mo muna siya. Mga uto, dapat hindi ako sila. Initing na yung mukunta, kaya kung na muna kasi yung kasing ta, may kita pa ang buton sa ginuto. Kaya ginalang tao sa ginuto, waiting list na kasing kasing, waiting hard. Amen. Ito mga wise men. Willingly. They worship Jesus intentionally. They worship Jesus willingly. What else? Pangatlo. Pangatlo. Verse 2 also. Verse 2 again. Saying, Where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. Not only they worship Jesus Christ intentionally, not only they worship Jesus Christ willingly, but thirdly, they worship Jesus. What? Personally. Or come. Or come. Nagkari kami. Nagkanto kami diri. Hindi sila nag-worship kay Jesus Christ through their minds, through their hearts. But personally, pumunta talaga sila. Personal. Sila mismo. Sila 
mismo. Hindi sinabi na, Brad, i-regards na lang kay Jesus Christ. Brad, ipapicture ka na lang doon. Tapos, i-ano mo na lang ako. Tapos, i-selfie mo na lang para pagkita ko rin. At hindi po ganun. Personal, Brad. So, dapat ang mag-worship natin kay Lord personal. Hindi sa panay. But individual, it is our individual responsibility. Not by clan, not per family, not per relatives, no. But individually. Are you listening? Personal, that is your personal obligation. That is your personal relationship with the Lord. When you worship the Lord, see to it, your heart should be ready. Personal. Pwede pili yan, lang, sa kupa na lang mo rito lang, ito lang ang for me, hindi. Sa kupa na lang, hindi. Kundi pili na. Nasa kupa na lang mo pang umuyo dito, hindi pili na. Pili ka lang mo ka lang priyan, pero iba itong ikaw mismo magkaridri. Personal. Individual. Responsibility. Ito mga tao, no? I believe the gasto sila ng malaki because this is a long travel. And not just, they were just three person, no? This is a caravan. Caravan ito ba? Grupo ito. Kasi infested ng mga, mga desert pirates ang kanilang dadaanan. May mga wild animals. Okay? Pero tingnan niyo po, yung eagerness nila, yung desire nila, are calm. Sabi ng verse 2, dito kami, saan yung king of the Jews? I-worship namin siya. Gusto kami mag-worship sa kanya. Nasaan siya? Where is he? You take note, saan sila galing ba? In the east. And are calm to worship him. Hello, John, ba tayo? So, brother, ang ating relationship kay Lord, personal po yan. I-cultivate mo, hindi pwede ba na ang ibang tao. Kung gusto mo madipin ang relationship mo kay Lord, i-cultivate mo yung relationship. Personal. Kahit pastor pa yung husband mo, pastor pa yung kuya mo, pastor pa tatay mo, kung di mo mag-cultivate yan, hindi ka pwede madala rin tatay mo sa iyan, spirituality, kung di ka mag-manikamot. Dapat ikaw mismo manikamot para mag-mature ang iyong Christian life. Ang spirituality, it is our personal responsibility. Ang ating spiritual maturity. Mga kapatid, hindi natin pwede iasa yan sa ibang tao. Hello, amen? amen? Personally, personally, kita mo itong mga tao, ang kanila na itong wise men. What else? What else? Verse number 8. Look at verse number 8. Chapter 2. Dito na tayo. Dito ay lalay. Chapter 2. This way, verse number 8. According to verse 8. Matthew chapter 2, verse 8. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child and when he have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Fourth, Sige 
pa rin. Pag hindi na kita, sige pa rin. Hindi na kita tuloy-tuloy. Parang hindi tayo umuwi hanggang din natin nakikita. Yun yung tawag ba? Diligently. Hello, dyan tayo? This search, diligently. Masubong-subong ang mga pumatakot, subong-uwan mo. Pam, na, baka na sa tatsanggi. Baka to, muli. Ay, pam, ulang ba? Sa piyak, ay ka na magkot. Why, pam, ba? Ay, mo matapan na tumit siya. Sa piyak, sa unahan, pinalagatikan. Why, ka na lang na magkot dito. Pam, may abin dito sa kanggaw. Sa piyak, ay naglagat ka. Na magkot ka. Why, pam, ba dito? Ay, ako. Eh, may kundi na itong isubong mo. Kundi lang itong matindahan na kita niya. Ano na para initiative? Pagkat rito, baka na hindi. Di sobo ka ni Pastor, baka dito sa ating list. Pagkat ito mo sa isang hardware, wala. Hindi ka magbalik na yun kay Pastor, wala dito. Why not? Limot-limot ka, bago kayo nagbalik. Hello, I mean, kasayang ito, ipuhuli ko din eh. Na ano, kag-report ka man lang na, Pastor, wala kami dito. Ika, isa na hardware sa Marvel House? Kadaan mo sa hardware? Hello, I mean? Ako mo lang the word, diligent. Hindi ka magkuntat, hindi ka mag-aluya ah, kay tungkol. Wala din eh, kuntat ka na tayo. Hindi ko siya. Hindi ko mga tao kaya bilang matagal nila ng laki. Kasi wala ng GPS, wala ng tracker. Pero look at these people, nandun yung puso nila. No? The legend. So sana ganun tayo mga kapatid. Amen? Pag-study natin sa Word of God, may mga encounter tayo, hindi natin may intindihan. Pero sige lang, study lang. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Sila, keep. Ako, try-try ko hindi doon sa bahay. Nagawa ko ng parilyahan. Wow. Disimpli pa. Primero mo pa. Hindi pa. Magpili pa ng winding run. Kung kis ka man, masubrang. Sobrang ako man, mabuhong man. Good lie, galing ni Bob Wilding. Oh, ang pinaka-goodline pag eh, ang mata mo, na hindi ka magaling, wow, ang wow, wow, isang kagabibig ko katulong. Oh. Move lang, move, gusto mo, di na, grabe, na pulong ka baras. Ano, ang mga mata mo, pao, di ang lugas na ipiyong, pindi ka kahaw. Daw may aso, ka di mo may itindihan. Gawawaw ko, katuwan-tuwan ko. Si Mabig, na ano ka? Kung grabe ka, hapdi ang ano ko. O, oh, ala, sige, hindi, hindi, hindi pa. Ibis ka hindi, at nakagigan pa tayo. Ang mga mali sa... Sa ari yung ari ari, lingkuan, optic, ano, optic na itong naon, liquid. Ay, nagdunggang, bawat rin na basaon. O, patulong ka ng liquid dito itong napula-pula mata mo. Ay, nagdunggang. Wow, dunggang, naging wawaw. Pero, di ka sakit. Si lingko, ang wadang bako ni tatay sa tuwek, kung nawawaw, kung marakon, na pwede ka na ko. Pero, si pwede pa, o. Kung di mo na basto, dito pa ko na wawaw. Grabe, na mahibigod ka galing ni Wilding. Pero sige lang, may kung tak, eh first time, meron mo? Beginner, kumbaga, hindi pa alam, puro sige lang, puro sige lang, at least later on. Ang buhog, gamay na lang, nabuhog yan, gamay na lang. Di ba? Di ba? Yan ang sabi ng Bible, dapat yun yung karakter natin. Sa paglilingkod kay Lord, hindi lang willing play, but ano pa, samahan natin ng diligence. Diligence. Yan sa Bible, faith and diligence. Ay yung mga virtues, mga qualities, mga characters na dapat natin i-develop. At ito yung maganda sa wise men. Kaya hindi na sila intentionally to worship Jesus. Their willingness, personally, but truthfully, patutukot. Pursigido. Ako na yung mga tao kinapangita sa ginoo. Kinabis ka, good life, kung nagkakailo, good life, kung nagkakailano, good life, kung nagkakalingkamot, kung nagkakalangin ng sila. Hindi nga, gamay lang ang ulang taniti. Nakabalo na lang si pastor at kung sinir na yung pastor na alamlan, sulayong na na. Taniti lang, may kong baka naging. Kung taniti man, hindi may na. Kung di ka man ang mabasa, mag-jacket ka, mag-kano ka, kung mita ka sa mukanda, tawag na kaputi, kung gusto ka ngayon. Diba? Ang muna yung truthfully, matutungkot. Kaya lang ko pa makukod ng pag-alaga at pag-servisyo sa ito. Not only. What else? Okay. Diyan pa tayo? Tingnan yung verse number 10. Ano pa makita natin sa mga wise men? 
When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. They worship the Lord gladly. Gladly. Ano sabi ni Gabi sa Bible? Oh, when they saw the star, nung nakita nila yung star, and maybe nag-stop na yung star, doon mismo malapit sa location kung saan nakatira si Jesus Christ. Sabi doon, when they saw the star, they rejoice with, hindi lang klaseng, hindi lang basta-basta na joy. Sabi ng Bible, exceeding, igamit niya, exceeding, tapos great joy pa. Grabe no? O oh, mga, ano ito? Kung baga, uh, repeated ba? O balik-balik, rejoice, great joy, and exceeding. Tuwang-tuwa sila. Excited sila. Yes, finally, mga brad, makita na natin si Jesus Christ. Finally, yung di-prophesy na, 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 na Savior, na Messiah. Personally, makita na natin kahit baby pa, pero it's been our joy na makita natin. Gano'n yung nasa puso nila? Hindi ka, magunta mo na? Baba mo mo na? May makatutan, may pumata mo recognize sila? May mo na memory? May mo na buo? Ngayon mo na ito, na lang teenager, magsuntiro na magdakadako bago na magkanto? Hindi sila ako sila? Amen? Eh, kapag na sila baby, adult na niya sila, almost senior citizen na, wala ka maroon, senior na sila. Nagulat doon pa nila magdakad si Jesus Christ, most probably hindi na nila makita at mabutan. That's why even to the infant pa si Jesus Christ, this time, when in fact, some believe, two years old na siya. Mata. Hindi na siya infant this time. Okay? But rejoice. Rejoice. Rejoice, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, 11, and when they were come into the house, they saw the young child. So hindi na infant si Jesus Christ dito. Hindi na siya infant. Hindi ito talaga yung birth ni Jesus Christ, yung newly born siya. Hindi na. Two years old na most probably si Jesus Christ. Maybe nagalakak na rin siya. Gadalaga na rin si Jesus Christ. This time, the young child na siya. Hindi na siya yung nakaputos pa. Naka, nakapulupot na siya sa lampin. Hindi na yun. Young child ang tawag na sa kanya. With Mary, his mother. Okay? Gladly. Gladly. What else? Look at verse number 11. Verse 11. And when they were come into the house, take note, hindi na sa manger. Wala na sa manger si Jesus Christ this time. May two years old na siya. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. And take note, and fell down and worshipped him. They worship Jesus, they venerate Jesus Christ, intentionally, willingly, personally, truthfully, gladly, but also they worship Jesus, this wise man, reverently. Reverently. Fail. Fail what? Fail down. What is fell down? Not happen. And that is the sign of veneration. Maghapat. Act of submission. Kung sa Muslim ko, brad, gato man. Hapa. Sa ato nga rin, pasalamat na, wala na nagpahapa. Diba? Sa ato, sa katulig ko na, pisan na, maglumot, magagawa mo na. Hello, alam ko ta? Reverently. And this is the kind of worship, brad, na hinahanap ni Lord sa lahat ng mga mananam para tayo. Sa iyo at sa akin, na mayroong pag-respeto. This is came from the word reverence. Reverend. With reverence. Pag-respect. Kaya pag mag-worship tayo, you worship the Lord reverently. Kaya gina-advise natin. Pag mag-simba tayo, simba. Huwag mag-salita. Huwag mag-usap. Huwag mag-chismisan. Huwag mag-silpon. Hello? Kasi we are here to venerate the Lord. To worship the Lord. Exalt the Lord. That's our purpose. Salamat din ito. Kaya wala ito. Hapa-hapa ka sumong. Sa tumang panahon ko, itong mga tao kung mag-worship, kapag hindi na sila. Kwaes na pag-i-alam ko, tayo sa manak, or ano na, mahikuan na sila, mag-i-alam.
Pilipino. Take note, these people are mga dignified. These people, mga taas, is na sa likuran, sa society. Pero harap, look at their position, but they fell down. Naghabak sila. Isa ako mag-worship na, o hindi pa tama. Ito lang kita sa respect sa Dino. Hindi kita seryoso kung kaisa. Masubuk ko kung sunday, sa sunod, Brad, ulang ko na yung alaw. Baka na mag-inasok ka din sa sunod. Baka na mag-inotok ka. Kaya sa tutukod lang, damo na kapungko sa buha ba? Pero may ginagawarship ba? Kung pamangkutong mo lang kung may aral na nabatian, kung natuhong kami sa hey, YG. Kaya sige lang istorya, para sa iba na, kaya hindi pa na, napungko na niya, pero may nagkasip ba? May nagkabalo niya, pastor, ari lang ako na tindas na, na kung nagsip ba, but in reality, wala. Kaya kasing kasing, ang muna-muna, wala. Nasip ko. Kaya sa nito ko. Ay yung action mo manifest. Pastor, nakabasa ka sa singkasin ko? Wala! Ano yung action? Mabasa ko. Kung sinsino ka o hindi. God knows! Kaya what's out sa mga kasimba-simba na sa buwa? Ang ginawa ka ba no? Kung sinsino ka hindi. Kaya kung tuon ka sinsino, mangita ka paagi dahil kumapalapin mo sa hindi mo. Sige no. Hindi mo magtugutan, magbuhan ka, magpuli ka ng araw ng yapon. Nag-worship ka! Pagod gusto mo magkukuha sa hunting! Nag-worship ka! Nag-gato kasi ba? Because gusto ka istoryahan ko sa ginoon. Amen! Ako lang yung intensyon mo! Hindi ka nag-gato ka nandito ka kapulit! Kahit ano! Nag-gligo ka! Nag-gawa ka sila! No! Stop! There's one person okay, bangit sa ato, only the Lord. Amen! Pero ang atong action is ah, mag-manifest. Amen! Kung nagsimba ka ba o hindi, yung tungod sa ginoon. Yang people watch out, kamu harap di sebuah. Reverently, feel down, naghabang sila. And worship the Lord. Amun na sila ka, ano mga utod, seryoso. Ang alagad sila daw, magsimba sila sa ito, hindi nila pagtugutan. Na doon ay isang panay mag-distract sa ina. Very solid sila, very serious. Look at this wise man. Reverently. Verse 11. And this is the last. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense. And beer. Last. Not only the worship the Lord intentionally, not only the worship the Lord willingly, personally, truthfully, gladly, reverently, but also last and ultimately. Sacrificial. Amen. Amen. They presented the gifts. Hindi lang inaf sa ina makakato ng mga worship na makita si Jesus Christ daw. Sila mga abiyan ng plano sila. Lord, it's a privilege na mga worship kami ka Lord, makita namin ang kaming Messiah, the Savior, Jesus Christ. But they prepare sila something for Jesus Christ. May dala sila. At sabi ng Bible, ang, ang tatlo, the gifts nila is very symbolic. Very symbolic. You know what? Why? Because ito nga, it, ito nga, tawag nito, ito ang kanilang gifts. Number one, God speaks about the royalty of Jesus Christ. He is the royal. He is the king. Next, frankincense, mga kapatid, about, ano niya siya? Itong sa kanyang embalming. O, itong, itong dalawa. Ito yung ingredient sa pag-imbalm. Itong frankincense at sa kamil. O, yun yung mga, ano sa kanyang, pagpatay ang tao, ginalagyan yan. 
Egypt yan siya. In bombing Egypt. Hmm. Kasama yan. Oh, parang preservative niya. O spices na ginahalo. So, hindi lang space about his royalty, but also about his crucifixion. No, about his death, na alam nila someday, itong si Jesus Christ mamatay. Oh, para sa human, o sa mankind, para sa salvation ng lahat ng tao. Sacrificial. Na-realize nila, mga kapatid, imagine ito, napakalayo yung lugar na nilang pinuntahan. O, oh, nag-effort sila, o oh, maybe, ang ah, mga comments nila, ginagyan talaga nila ng mga pagkain, nag-prepare sila, mga tauhan nila kasi no travel ito, ito, several months maybe, or month na travel, no travel, mga kapatid, no, this, ano, talaga nag-sacrifice sila. Pero it's worth it, nung nakita nila si Jesus Christ, at sabi ng Bible, they presented their gifts. Ito, tinan natin, bakit pa tayo magkailangan kung nagbigay ng gift? Hindi mo yung ma-appreciate, bata man yan, hindi mo yung pwede mag-thank you sa atin, bata ko man yan, bakit kailangan pa tayo magdala-dala ng gifts? No? But no, alam mo yung na very significant ang kanilang ginagawa. Hindi basta-basta. Good, frankincense, and mirror. Church, before I close, anong pinakadako kung mag-inig mo na makonsider mo nag-sacrifice ka na sa ginagawa? Anong pinakadak ko? Ay, pastor! Nagsimbay, mga biyan, hindi para sacrifice. I will tell you, hindi na sacrifice, obligation na ito na. Obligation na ito, kung simba. Pastor, kakatko ko ni ka na Domingo, kakatko ko ko na Medcresto. That is not sacrifice, mga brad. That is our duty as a Christian. Pastor, kakatak ko sa tayo ito. That is not sacrifice. That is your obligation to the Lord. Mura obligation. Sacrifice is more than something na gihimuha as your routine. Something more than that. Busy ka, meron ka dami ginagawa, pero nag-sit aside your time, ay mag-apod ka sa visitation, that could be considered sacrifice. Busy ka, grabe mo dapat ito kasi kasi, pero Lord, ilaan ko ito, itigay ko ito na time, kasi mag-visit ako, because I know, mahalaga ang visitation. That is sacrifice. Kailan dyan ba tayo? Sacrificial. Church, ang real natin na pag-worship pa lang, meron tayong something ibibigay kay Lord. Hindi pili mag-worship lang tayo na wala tayong ibigay. Ito, verse number 2, saying, Where is He that is born King of the Jews? For we have seen His star in the east and are come to worship Him. That's why, kung meron kung mag-worship tayo, mga kapatid, make sure, hindi lang ating lakas, ating boses, ibigay natin kay Lord, but first and foremost, our heart. And then it follows material things. It follows, kaya ba? Ano tawag ba? Ano ba ro? Big verse? Okay? Thanks, giving. Balik na din mo yan. Giving of thanks. Pero from the word, oh, dalawa yan, compound word. Thanks and giving. So maghatag tayo, magbigay tayo, tapos magpasalamat tayo at magbigay. Two words. Thanks and giving. Or giving of thanks. So hindi pwede maging thanks giving yan kung walang giving. Kaya dapat may giving para makonsider thanksgiving. Kasi si Jesus Christ may binigay. Nagbigay ng buhay para sa atin. Hello? Amen. Kaya ang atin din, magbigay din tayo in return aside sa pagpasalamat but something for the Lord. And by the way, mga kapatid, wala sila na exchange gift. Amen. Hindi na exchange gift ha? Ito yung ito yung baka origin ng mga katulik na pauso. Oh. Exchange gift na, exchange gift. Oh, may aras may pool mo. Hindi sa may pool. Oh, exchange gift para sila. Nagpambiwala ba ito sila? O, oh, imumor, may kambiyota. Mayroon naman ako. Imumor, may kambiyota. Ako naman, practicing. Oh, hindi. Ihatag nila itong tatlo. Sumay-sumay. 
Kagawa'y sila din bato, liwat and return. Kuna! Pag ako dito ginahatang na nagigilin nila, huwag well, hindi. Hello, yan ba tayo? Amen. Yeah. Mga kapatid, sacrificial. Dapat mga min natin, consider sacrifice. O, siguro may mga trabaho sila ba, iba. Pero kipaiway nila, sacrifice para sa ating building. Amen? Amen. Sacrifice ba yan ang magsaka ka na? Uy, hindi mong bataga ko, pagdaon mo, maagi na pa sa latayan. Oh. Amin nyo lang, hapos nila mag saka-saka, latay-latay mga, mga, mga kapatid, ito. It's not. Si Pastor Logan, nagsaka yung the other day. Saka niya. Tapos, oh, doon yung panel. Ganun siya. Oh, one minute yung agwat. Ay, itakot siya. Dito yung flooring. Hindi yan ang panel. Ganun siya. Wow! So, atras siya. Ano pa kaya kong doon? Sa taas. Hindi biro ko ang panel. At salamat kayo ng mga tayo. Amen? Ayaw, hindi tayo kung dito simbala, pamati, do something for God. More than sa ginagawa mo ngayon. More than sa routine mo ngayon. Do something. Lord, gusto ko pa balibin ako. Hindi na ka pamati. But gamitan pa ako in other way. Ako life na yung meaning for siya ito pa. The reasons why the wise men came, the reasons, dalawa lang, to verify and to believe it. To verify and to believe it. Sa ating Panginoon. No wonder, they were called wise men from the East. Amen? Ayun, meron tayong natutunan tonight. Amen? Sa view of stand, ayun po na langit, everybody stand to you, Father God in heaven. Lord, I just want to elaborate one more, but our time would not allow me. But anyway, thank you so much.